Good afternoon, everyone, and thank you for being with us. The Deputy Secretary General and the Prime Minister will make short remarks, and then we'll have time for a few questions. Deputy Secretary, please. Thank you very much. Prime Minister Groisman, welcome to NATO headquarters. It's a real pleasure and honor to see you here today, sir. The Secretary General regrets very much being unwell today and unable to meet with you. We just discussed the serious situation in eastern Ukraine and NATO's support for your country. Since Russia's aggressive actions began three years ago, NATO has stood by Ukraine. This will not change. Last night, I chaired a special meeting of the NATO-Ukraine Commission, where we discussed the latest facts on the ground. Every single ally took the floor to express strong support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. NATO does not and will not recognize the illegal annexation of Crimea, and we condemn Russia's continuing destabilization of eastern Ukraine. We are deeply concerned by the recent spike in violence. The ceasefire has been violated almost every day for the last two years. But last week, the OSCE, the Organization for Security and Cooperation in Europe, registered over 10,000 ceasefire violations in a single day, including with heavy equipment that is banned under the Minsk agreements. We have seen the heaviest fighting in the past two years. We must not accept this as the new normal. It is essential that OSCE monitors are granted free access to all of Ukraine up to the border with Russia as required by the Minsk agreements. So I call on all parties to honor their commitments. Russia has a special responsibility in this regard. Ukraine is continuing on the path of reform and anti-corruption despite these very difficult circumstances. And the Prime Minister and I just had a very serious discussion about the continuation of the reform process in Ukraine. I commend you on your efforts. I encourage Ukraine to continue to press ahead with such reforms. NATO will continue to provide political and practical support to Ukraine through our comprehensive assistance package and through trust funds. We are supporting a regional airspace security program to help Ukraine better handle air security incidents. Our medical rehabilitation program has helped over 150 servicemen and women of the Ukrainian armed forces. Our defense education program has trained nearly 800 Ukrainian military personnel last year. We have provided anti-corruption training and advice to Ukrainian ministries and the National Anti-Corruption Bureau. And we are helping Ukraine to establish a center to monitor and investigate cybersecurity incidents. Overall, we are helping Ukraine reform its security and defense institutions. This will enable Ukraine to better defend itself and resist the threat of hybrid warfare. Prime Minister Groisman, Again, welcome to NATO, a very warm welcome. We look forward to continuing to work closely with you and your colleagues. Please, sir, you have the floor. Thank you very much, Deputy General Secretary, NATO. It's very nice to be present here today today. It is an honor for me to be present here today. Особливо важливо бути тут в той момент, коли ми мали черговий виток російської агресії на сході країни. Весь світ знає про події і агресію Російської Федерації в Україні, і, зокрема, в Авдіївці, яка тривала надзвичайно масована, і від якої страждали десятки тисяч. Цивільних українських громадян, але врешті-решт нашими зусиллями нам вдалося ситуацію застабілізувати, відновити нормальне життєзабезпечення міста. Ми високо цінуємо нашу співпрацю з НАТО. Я хочу сьогодні подякувати за всебічну і повну підтримку, настайну усіх 
крайних членів НАТО в територіальній цілісності нашої держави, підтримки нашого суверенітету, підтримки процесу змін всередині нашої країни. І насправді за декілька років Україні вдалося зробити достатньо серйозні кроки, які забезпечать незворотність змін і будуть направлені на утвердження сильної демократичної України, європейської держави, держави з сильною економікою і з сильною системою правосуддя. Для нас важливо, що багато механізмів цих змін вже запущені. І теж я дякую вам за високу оцінку тих перетворень, які відбуваються в Україні. Користуючись цією нагодою, хочу запросити вас і Північно-Атлантичну Раду НАТО відвідати Україну і, власне, пересвідчитись у тому, які саме відбуваються зміни в нашій країні. І хочу ще раз підкреслити, що ми є надійним партнером НАТО і будемо все робити для того, щоб поглиблювати нашу співпрацю, робити результати цієї співпраці більш ефективними в інтересах безпеки на континенті і в інтересах розвитку демократії. Ми користуючись нагодою, я хочу And democracy, and I would like to express also my best wishes for the general secretary for his best recovery. Thank you very much. Thank you. We'll go to Union, please. Good afternoon. Here, my name is Irina Somar, Ukrainian news agency Union. I have a follow-up question for Deputy Secretary General, uh, because you've got an invitation from Ukrainian Prime Minister to visit Ukraine together with the North Atlantic Council, because last time it was 100 years ago. When do you think this visit can take place? And another question on yesterday, a new uh, NATO-Ukraine Commission, I saw in the news that it was written that NATO will increase political pressure on Russia. So how exactly you see it will happen? And question for Prime Minister. Uh, Premier Prime Minister, um, чи досягли ви цього візиту результатів у штаб-квартиру НАТО? Тих результатів, upcoming visit. I support an effort uh, by the North Atlantic Council to visit, uh, to visit Ukraine. It is a matter of scheduling. It's something that has to be worked out. But uh, I am recommending the visit. And it hasn't been 100 years since I visited Ukraine. It's just been, uh, actually, I think two years ago, which is too long. I need to come back again. So I'm very much looking forward to a, a near-term visit, and I was honored and pleased to hear an invitation from the Prime Minister, not only for the North Atlantic Council, which I think is a terrific idea, but also for me personally to visit Ukraine, and I'm, I'm looking forward to that opportunity soon. In terms of our support for Ukraine, you heard how the, uh, the uh, group around the table yesterday when we had our extraordinary meeting of, of the NUC, the commission that is the NATO-Ukraine special body, we uh, heard unanimity around the table. So at a very high level, there is strong support from all the allies uh, to Ukraine and to, uh, to the efforts Ukraine has underway to defend its territorial integrity and sovereignty. I can also say from the point of view of this institution, this institution also supports Ukraine uh, very, very strongly and prominently with the Secretary General himself frequently speaking out in support of Ukraine and uh, Ukraine's uh, territorial integrity and sovereignty, but also in terms of the many programs that we have underway, which I outlined in my remarks. So I think uh, we have not only uh, a kind of uh, uh, moral strength in our support for Ukraine, but we're backing it up with concrete programs as well. Я задоволений сьогодні цією роботою. Я хочу підкреслити, що те, що ми сьогодні почули, це повна підтримка, одностайна підтримка України у такий достатньо складний час. Ми високо цінуємо нашу спільну взаємодію з НАТО у всіх сферах і 
Дуже вдячний за підтримку. А окремо хотів би підкреслити, що у нас є план дій спільний, який уряд ухвалив. Цей план дій буде найближчим часом розглянутий і підписаний президентом. Це означає, що ми будемо поглиблювати нашу співпрацю через використання різних інструментів, в тому числі і трастових фондів, які сьогодні створені і будуть і направляються на підтримку. Це і в освітній сфері з точки зору навчання наших військових і багато інших сфер, які охоплені нашою співпрацею. Окремо ми сьогодні поговорили про те, що приділимо особливу увагу поглибленню співпраці в напрямках служби з надзвичайних ситуацій України. Хочу підкреслити, що ті події, які відбувалися в Авдіївці, ми змогли ситуацію взяти під контроль, в тому числі завдячуючи компетентності Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Тому підсилення технічних можливостей – це ще один внесок в безпеку і здоров'я українських громадян, які перебувають під тиском російської військової агресії. Тому я надзвичайно задоволений і хочу ще раз подякувати вам за дуже плідну дискусію, за те, що Україна постійно перебуває в полі уваги генерального секретаря, вас особисто, Атлантичної, Піднічної Атлантичної Ради. І ми вважаємо, що наше завдання після таких контактів це розширення нашої співпраці. Ми маємо дуже чіткий план дій, який дозволить нам зробити реформи, які будуть відповідати стандартам НАТО. Ми йдемо цим шляхом і в даному випадку наша взаємодія підсилює результати нашого Mina Skow of the Danish News Agency Ritzau, a question for the Prime Minister. After the uh, recent change at the top in Washington uh, and the different political signals from the President and some of his top officials, are you still confident that, uh, and, and I would say also what uh, President Trump has said about uh, President Putin and Russia, are you still confident that uh, the US stands by Ukraine and uh, you have the unwavering support of the United States? Я глибоко переконую в тому, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп є світовим лідером, який завжди буде боротися за мир, демократію і за демократичні цінності. І хто би що не сказав, я переконаний, що він буде завжди займати лідируючу позицію, позицію справжнього світового лідера. Це моя особиста думка, я в це вірю і переконаний, що так і буде. Ви знаєте, що нещодавно була зробна розмова президента України Петра Порошенка з президентом Сполучених Штатів. Є попереднє узгодження того, що найближчим часом відбудеться візит нашого президента. Я переконаний у тому, що цей візит буде плідним і результативним. Я наголошую на тому, що я вірю в те, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати справедливість, а глибоко переконаний у тому, що справедливість якраз на боці України. Дякую. Олена Брамович, 112 Україна. Має запитання до обох спікерів, уточнюючи стосовно зміни істеблішменту в США. Озвучно було, що НАТО має ряд програм підтримки до України. Скажіть, будь ласка, в контексті тому, що Дональд Трамп заявив про те, що він сумнівається в доцільності існування блоку, що потрібно зменшувати фінансування. Чи вплине це якось на Україну, на ці конкретні програми, про які ви сказали, і чи піднімалося, обговорювалося це питання конкретно? President Trump has not been supporting diminished funds for NATO. He has been supporting that all allies step forward and increase defense burden sharing, meaning that allies who are not at this moment spending 2% of their gross domestic product or GDP on defense need to up their game, as we say. They need to increase their investments in defense and provide additional resources to this alliance. 
So this is a goal that has been shared by uh, a number of U.S. presidents for as long as I can remember, George W. Bush, President Obama, they all supported this goal. And the Secretary General and I, Jens Stoltenberg and I, definitely have been pushing this goal as a very, very important one. It was also inscribed in two important summit documents starting in Wales and then again re-emphasized at Warsaw just this past summer that this is an area where a number of allies have to pay attention and have to plan for more defense spending. So in answer to your question, I think that, and I expect and hope that there will be more resources available for the NATO alliance. I can't say what proportion of those would be devoted to programs or projects uh, with Ukraine, but I do, and I think I laid out the, the vigorous uh, already agenda of cooperation that we have, so I think that in enhanced resources for this alliance can only be helpful to our joint programs and projects with Ukraine. If that's, thank you very much, that's all we have time for. Thank you. Okay, thank you, thank you.